室，谁来晚餐？每集带你拜访一个家庭，并邀请他们的梦幻嘉宾上门共进晚餐。台湾的薪资低迷，有六成的年轻人想出走海外找机会。不过有人离乡背井，却只为了赌一个梦想。今天谁来晚餐要拜访的是一对年轻小夫妻，他们原本住在台中丰原，在科技大厂工作，两年前搬到泰国生活。喜欢这个，非常喜欢。先生邱世新，二十八岁，绰号小世，咖啡农，空闲时喜欢玩游戏，耍些小浪漫。可以换旧啊，我好舒服。秋西，你要说你爱我？你再不好就不爱你。他想邀请的人是咖啡品鉴大师，韩怀忠。太太张怡婷，二十二岁，绰号小兵，网络代购商，工作很拼命，有记不完的账，被小事笑称是钱婆。这种生活态度啊。就是你会一直想要赚钱啊，然后，然后比如说晚上睡觉也还在赚钱啊。他会想要找什么人吃饭呢？我想要找郭书然、莎莎。他们有一对可爱的宝贝，儿子邱晨勋一岁九个月，女儿邱子勋七个月大。另外还有一起同住的岳母桂秋敏，四十八岁，美斯乐南北杂货店的老板娘。他想找台湾早期的玉女歌手来吃饭。偶像的话，就应该是林慧萍小姐。在台湾的时候，都是一直在听她的歌。在来宾上门前，让我们一起飞往美斯乐，先了解这家人的故事吧。美斯乐，作家博洋眼中的神秘国度，过去曾是国民党台北孤军九十三师的聚集地。经过半世纪的演进。这个中国难民村已经褪去悲情，变成满山茶园、咖啡园的观光圣地。阿姆米隆啊哈，老伯就来嘛。这边几乎每一户他们都是种咖啡的，茶的话会种在比较下面一点。今天的东道主小市在当地经营着一条龙的咖啡生意。从种植、烘焙到烹煮都有涉猎。如果没有水分或者是太阳常晒它的话，它的叶子会有虚，你感觉它还会弱弱的，它会往下垂。可是如果当你有水分之后，它的叶子会会蓬起来。两年前，小市还是古王大力光的工程师，年薪上百万。他会放弃稳定高薪的工作，换上雨鞋下田去，主要是想转换另一种生活。觉得自己有点像机器人，每天就是上班打卡、下班吃饭、睡觉。因为我觉得做人家的工作，给我的感觉是不如自己出来冲冲看。就是刚好一切都是运气跟机缘啊。对啊，认识了我老婆，然后我老婆她的妈妈就住在美食的这个地方，在这边的语言我会通，然后这里的环境很舒服，它不会说很热。小兵与小世原在不同部门工作。在同事的介绍下，两人谈起了恋爱。交往不到半年，小兵就怀孕了。当时小世才二十六岁，小兵也还不到二十岁。在两年内，两人闪婚，也接连生了一对儿女，让人很惊讶。有时候被爱情冲昏头，就是没有一个原因啊。可能刚开始会觉得我好想要自己的家庭生活，然后自己的小孩，是一个正常的家庭生活。但重点是我没有过啊。美美啊，从小爸妈还在一起的时候。他们也很少在家，所以变成我又是独生女，所以我都一个人。后来国中爸妈离婚了，我又完全变成真正的一个人，所以就一直很渴望家庭。其实小兵有双重国籍，出生在美斯勒，爸爸是台湾人，妈妈是云南移民美斯勒第二代。四岁后全家搬到台湾，早已习惯台湾的生活，他压根都没想过有天会回到美斯勒。毕竟他有个怕虫的罩门。雨季来的时候，就是有那种跟我脸差不多大那种鹅，很容易就是还有什么金龟子啊，然后蚕啊什么，都会都会从这边进来，然后很恶心，所以我一定要把它封起来。只要你这些就交给你，我实在不敢，我不敢用。他一定会叫我不要碰他的，然后他有时候都会用他。对他有时候帮我之后是咦，然后他就叫我说：“这你不要走开、啊
，我已经有点麻痹了。这是山上无可避免，而且又当妈了，你只好比小孩子勇敢。尽管异乡生活会面临各种难题，小兵还是选择支持小世。然而，小世的爸爸并不怎么看好这个决定。他是陆军中校退役，目前在台中丰原务农，一辈子过惯规律生活的他，总觉得小世的老毛病又犯了。他最大的一个问题点是什么？你知道？恒心不足。他经常以前就是碰到挫折、碰到失败，他就放弃了。那很简单，我的观点是：你既然要往心中。失败就知道了。我到现在还不相信他会中的成功。我曾经很爱玩，对吧、啊？就是该玩的，我觉得我都玩过，所以我觉得没有必要浪费我的时间。我来这边也是想要证明，主要是要做给我爸看的，对吧、啊？就是让他知道说，其实我也是可以的。原来小世从小六就叛逆、打架、逃课，样样都来。高中读了好多所，没读完就去当兵了。爸妈根本管不动他。只能期许有天他能浪子回头。我现在回想起我国中那一段，我妈一个礼拜可能会跑学校三到五次，林林总总的事情让他们很头痛,痛。其实像他叛逆期的时候，几乎说他晚上还没回来的话，我几乎都没好好睡觉。所以今天他能好好工作，对我，我是比较高兴的。退伍之后，有一次去喝酒的时候跟人家打架，然后身边的朋友一个走掉了。那个是我们这一群里面最好的。从那一次事件开始，我发现说，你要去珍惜你现在所拥有的一切。退伍后，小世考进了股王的公司，但闲暇时还是会跟一群朋友混在一起玩乐。为了让小世能真正定下心，到泰国似乎是不错的选择。我不希望他去接触那种方生活方式，然后他如果来泰国之后，他跟那种生活方式会完全断绝。他找到一个好老婆了，他老婆也能够，也能够接纳他，也能够容容忍他过去，对不对？然后跟他一起吃苦，那我没什么好讲。这两年内，小师与小兵到异乡转换跑道打拼，又当了新手爸妈，人生毒很大。我们是什么都不懂，连什么开店经验、创业的经验都没有，我们就傻傻的像无头苍蝇冲过来，是还好冲对方向，不然应该撞壁了。究竟他们在美斯乐赌的梦想进行的如何呢？近年来，泰国政府积极推动美斯乐观光，有很多人看中这商机。南北杂货店一家接着一家开，同一条街就有十多家。一碗饺子多少？东方美人，一公斤就是大概是两千块台币。小兵的妈妈桂秋敏也拥有两家店铺，主要贩售茶叶与配茶干粮。这是她离婚后回美斯乐经营的，已经六年多了。主要原因是妈妈也是年迈了哈，我们，呃，毕竟去台湾生活已经了二十几年哈，就觉得说，呃，不能把一个老人家一个人丢在这边，就是我们的一个责任。两年前，小世与小兵打算回美斯乐工作，一开始秋敏是反对的，她不希望女儿未来后悔。百分之八十我是不赞同他们来，年轻人应该是要往大都市里面去。去磨练也好，去工作什么也好，换一个角度就是还不错啦，能够有多一点时间来相处。自从爸妈离异后，小兵很少见到妈妈，关系并不亲密。现在能够在一起生活，尤其是一起吃饭，无疑是件幸福的事。我超爱吃笋子。这个笋子是刚好今天去的那个地上哈啊，路上遇到认识的人，他他去挖来的。住在山上就这样，每天吃，每天现摘的菜。其实，爸妈的离异影响着小兵过去所做的各种决定。这一天，小兵向妈妈提起了他的遗憾。不过我妈算是严母，因为延到国中之后，我妈就没有跟我住，就是哎自由了，然后就然后到处去玩，然后什么就是，所以后来功课又没有没有人盯，我错过了一个大学的生活。小兵只能将遗憾化成继续前进的动力。哎，怎么吃饭时间不见小事身影呢？然后有一桌菜
，没有，我在看他现在是要煮什么，因为我要想说，我到底今天要不要在家里面吃饭。原来先前小事发现工人在烹调一道让他退避三舍的料理，那是美斯乐特有的蔬菜——臭菜。不喜欢，因为那味道比榴莲还臭。现在在这边就可以闻得到它的那个味道了。哎，就是我会先出去吃饭了，就不会待在这个地方。到异地生活要适应的事情很多，发展中的美斯乐有着早期台湾乡下的样貌。由于长辈大多忙于农作或是做生意，年纪还小的兄姐要负责骑摩托车接送弟妹上下课。另外，买菜不一定要上传统市场，有各式各样的菜商会骑着车四处兜售食材。在这边买肉比在市场新鲜，因为它都是一天杀一只，然后杀完之后就马上来美食这边买。只是当家人变成工作伙伴，关系又如何拿捏呢？这问题开始困扰着这家人。This one, uh, one hundred gram forty baht. This one, one hundred gram fifty baht. But if you if you take with a half kilo, uh, the price is uh more more. Okay, you can give half kilo, and I would like to have this also. 小兵与小事一起加入经营秋敏的店。别看三人现在互相支援、各司其职的样子，其实过去经常为进货多少而争执不休。我来泰国之后，我妈妈变成我的伙伴，我就会去认识到她的另外一面。我很固执，她也很固执，她有她，她有她经营一间店的方式，然后我有我管理一间店的模式，然后可能有时候硬碰硬，然后就会吵架。我们都习惯说一次就进。进呃比较多的量留着，因为像有时候茶哈、哦、货没有了，再把它拿进来补，就会有同样的味道。那像这样子的话，年轻人他们就比较不懂。可能十样东西好了来讲，有五样东西是买对的，五样东西是买错的。变成说那五样东西的钱就是砸在那边。经过两年的磨合，三个人慢慢找到了合作模式。小兵管进货，秋敏负责卖东西。小事则在专心经营咖啡生意，有事则互相支援。最近，小事面临咖啡豆供应不及的难题。像我这样子这么小台的，很少人是像我这样的做神经病的事情。这个是家庭玩家或者是营业用，批发不可能用那种机器。光烤一个客人的，假设说十公斤，我要烤三天三夜。其实秋敏很挺这个女婿，为了实现小事的咖啡梦，常常带着她去熟悉美斯乐的咖啡农。卡萨迪卡。这一天，他们拜访了一位阿卡族的咖啡农，主要观摩大型烘豆机的使用状况。可以跟他一起睡吗？<笑>没有，因为我今年有订一台，可是比他这台小，因为我不知道他这台真的实际像这么大。看到梦想中的烘豆机，小事很想了解一些操作经验。工、通、哎、工、糖、糖、糖、米、奶、奶。妈，你可以帮我问他，他来这边之后有这台机器，他换过最贵的是哪一个？呃，烤糖啊，哦，呃，当台客讲说你妈呀，不是讲，他傻妈讲。讲一句话，可能就是尾巴那个，我可能会懂一一个两个台词。整句话翻译下来，就是一定要我妈在。很努力在做的一个小伙子，本来就是应该要要要扶持他们这样子。小事把对岳母的感谢都放在心里，只能希望未来能一步比一步更稳，用更好的未来回馈这个家。我算过，我这边种了差不多两千五百棵，死了差不多有五百到八百左右。就一过了二月，哎，怎么完全没有人？我就开始恐慌说。这样子，我真的有办法养我的小孩吗？究竟发生了什么事？小事与小兵为何如此烦恼？下一段马上回来。今天的东道主是小事，为了赌一个梦想，勇闯异乡，带着妻儿到泰国美斯乐卖咖啡。只是在别人的土地上工作并不容易，问题接踵而来。首先冲击最大的是咖啡树死了一半。我算过，这边种了差不多两千五百棵，死了差不多有五百到八百左右。像这个就是热死啊！做这行的也是看老天爷在吃饭，他不给你下雨的话，死的几率很高。
咖啡属于高风险的农作，湿度、日照都是变数，种植到收成至少也要三年的时间，这些都是小事没料想到的。面临最大困难就是，嗯，要做一条龙真的没那么简单，因为我前段也要做，后段也要做的话，一个人没有办法去做这么多事情。叶子都已经快挂，快嗝屁了。菜，如果等你妹咪妹咪妹咪轮，除了打理咖啡店，小事还要帮忙照顾小孩，他根本无暇照顾咖啡园，而请来的工人又帮不上忙，令他很头痛。不好找啊，而且你要找到一个肯一直为你顾这个地方的人，其实不多。像我们这个就是他就是本地人，懒一点，对啊，就是做事情没有那么积极啊。小事决定把心力先放在卖咖啡豆跟烹煮咖啡这两部分，只是每年四月到九月是美斯乐的雨季，观光客比较少上山来，店里的生意很清淡。有的店家可能一个礼拜赚不到一百块，所以会有很多人就是就连开都不开，就跑去当导游啊。刚开始。呃，结完婚来的时候，我们就遇到那个大旺季，就是哦，每天超多人，然后几万块、几万块这样，就一过了二月，哎，怎么完全没有人？我就开始恐慌，说这样子我真的有办法养我的小孩吗？这个地方比较适合种咖啡。不想做吃山空，也担心投入的资金无法回本，小事与小兵只好想别的出路。小事打算烘焙更多豆子销回台湾，他积极找可以供应好豆子的咖啡农。就会把咖啡全部都。有吧，有三万了吧？这个是你改良的品种。啊，对啊，鲜果采来的时候我们就赶快养，养起来就是用那个纱铺嘛，铺起来，然后就画一排一排的给它铺起来。五十多岁的阿寿哥年轻时是开货车的，后来中年转业做中药贸易。三年前也投入咖啡种植，有不错的成绩。你看，四面环山，做一个像月亮一样形状的水池，再加一个这个圆的就可以像那个呃太阳了，模仿那个日月潭一样的形式。更努力一点，要更努力一点，对啊，因为人家年纪又都这么大，都还肯做嘛，所以我觉得我应该是可以啦，就是继续加油。小事努力烘豆的同时，小兵也误打误撞接触了网络代购，竟开启了另一项事业的春天。我老公要回台湾，那时候他被那个点招嘛，就是要回去当七天的兵。然后他为了七天要花那个机票钱，然后呢去了去了，不然帮我带一点东西。他主要代购的对象是台湾批发客。货品以化妆品、零食、泰国特色服装为主，在短短七个月内，小兵的批发客倍增，每一笔交易都写在笔记本上。就写这个神就感觉是，哎，我快要写到底了，就是我批客已经越来越多，要快要写到底了。对小兵来说，将货物空运回台湾是最麻烦的事情，因为美斯乐没有邮局。为了省宅配费用，夫妻俩通常会开两小时的车到青来寄货。就是这里就很不方便，而且你从山上下来，基本油费啊什么什么的，就是我会想要一次把就是采购还有包货寄货在一天内做好，因为如果你没有在当天做好的话，又是多一笔那个运费这样子。而如果要飞回台湾或是要处理签证的时候，他们会花六小时的交通前往曼谷进行代购，几乎是一个月一次。我们一年的机票钱很凶哎，十几二十万的这一回全开啊，就一定是拿这些东补西补啊。光是我们一家四口在曼谷一天花至少一千到一千五，那这样待五天就五六千块。啊，如果不做这些事的话，就哦天啊！曼谷的人口密度高，有八百多万人。整个城市有个特殊现象，就是从早到晚塞车塞不停。为了避免塞车，小兵通常是搭地铁代购，以省钱为上策。这个不算塞车，这只是
小 case 哎、欸，如果是真的塞的话，车子是不会动的。一般情况，礼拜六、礼拜日或者是下班时间，你那个车是贴在一起，完全没有动的距离的。这一天是曼谷代购的最后一天，小室友事先离开，小兵一人当两人用。顶着大太阳，抱着女儿，拿着采购的货品，她竟然能快步穿梭于各卖场以及天桥之间，完全不喘气。姐姐有练过，我以前我小国中是田径队，还可以忍受，想说就当做瘦身，因为平常也没时间运动啊。至少。人比较漂亮的东西好像也会卖比较好一点。<笑>台湾很多人像我这样子，可是他们是自己飞过来，就可能飞个五天，第一天先拍照给客人看，之后说可能呃几号收单，然后收单那天全部采完就结单这样子。S M L S S。懂吗呢？懂吗？懂吗？不 S。对。一个厉害的代购商，除了挑选货品的眼光外，杀价能力也是必备条件。还好看啊，大善人，老板给我批发价，可能看我可爱吧。曼谷本来就是代购的战场，所以他们也习惯啦。顶多就是看你杀价的手腕，都是先讲泰文，然后讲一讲，都刚开始不会破功，然后等到他们报价钱之后，我就开始破功。结婚前，小兵很爱打扮，喜欢写拼，是标准的月光族。婚后，他却是省钱一族，把高跟鞋换成凉鞋，完全变成另一个人。如果我可以赚到钱，然后又可以逛街，何乐而不为？啊，每次很累，代购很累的时候，我就说我一定要在泰国赚大钱，不然的话，我来泰国在那边流流汗什么的，就觉得很辛苦。为了多赚点钱，小兵这次还开放连线代购，批客可以直接透过视讯挑选商品。这是曼谷的五分谱，如果是中午来的话，这边是塞到爆。你的那一件啊，白灰色的，它花花的，最多只有到塞 S。小兵直播时，前来汇合的小事则站在一旁照顾女儿，不爱逛街的他显得不耐烦。三弟，你还会很久啊？你可以先去逛一逛啊，不然你把东西拿下来放一边。所以你还要很久？就要直播啊！待在曼谷的时间，我就觉得比较不知道自己在干嘛，对吧、啊？因为曼谷说真的都是他在找东西比较多，所以我还是会比较倾向说，我想要赶快回去每次要处理我的事情。最后，小事决定到咖啡厅等小兵。一路看着小兵做代购，其实小事很明白老婆的辛苦。我上次跟他走了一天，我隔天直接躺在家里面，<笑>我真的是没有办法再走了。早在公司跟他认识之前的时候，大概就知道他是什么样子，就是很拼的，做什么事情就是尽量去做到一百分。如果可以的话，尽量就是不要让他去做这些那么累的事情，对吧、啊？可是目前的状况就是。小孩子两个，而且以后会想要送回去台湾读书，看我们能赚多少就赚多少。一整天扫货下来，本该是休息的时候，没想到回到租屋处，小兵又立马把货物打包成箱。毕竟这关系着这个家的主要收入。目前至少有七八成以上，对啊，我就是算是家里长头了吧。我说他就是在搞混的。没有啊，就互相啊。我我的就是咖啡，本来就是一条需要时间去投资的路。我是蛮看好它的啦，只要时间把那个通路啊，自己的品牌做出来，我是觉得会会成功啊。虽然疲累，小兵与小事还是互相扶持，因为他们知道这些辛苦换来的是未来的幸福，一切都值得了。爱上泰国，每次来这我就会喜欢看这一片山景，觉得很美。你不跟我聊天吗？等一下啦，在玩游戏。我在看新闻呢，出去都都是低头啊。现在年轻人不是都这样？跟我姐妹就不会这样。我又不是你姐妹，我跟我兄弟也不会这样。讲废话。你会不会觉得我们有那个婚姻危机？小兵言谈中似乎透露出婚姻生活的矛盾。虽然他很享受成家的幸福
，但他却同时付出闪婚的代价。而自从有了小孩之后，两人能独处的时间也不多，不再是单纯的两人世界。你只要一生小孩就没有自由了。就是凡事都是以小孩为主。本来想说来这边，就是这种还蛮享受的、啊，坐在竹席，享受当地的生活。可是如果你带儿子来的话，变成你吃一吃就是吃到只求温饱的程度。他们也改变过去的消费习惯，像小事不再花钱买名牌，现在只买小孩的东西。房间柜子上陈列的都是过去血拼的战利品，这些牺牲只为了换来儿女的微笑。以前小时候，我爸其实在我印象中就是不常在家。现在有爸，时间可以陪自己的小孩，我觉得蛮好的，看得到他们这样长大。既是工作伙伴，又是亲密爱人，小事与小兵几乎二十四小时都相处在一起，两人也出现了相爱容易、相处难的问题。每天风沙，我小力一点，你怎么大力干？我哪里大力了？闭嘴，闭嘴！你讲话，你讲话，你刚拉木他干嘛？要不然你拉，你不要碰我啦！他是不要碰吗？木哥，你叫我帮你。我叫你用下。像这样的口角过去经常发生，而且比这次还要激烈。闪婚的两人虽然很清楚对方的过去，但根本摸不清彼此的个性。小兵爱碎念，小事脾气易怒，两人还在磨合阶段中。以前不知道他是这样子的个性的，就那时候其实就不会因为什么事情的吵架，又没有小孩，也是没什么压力啊。就见面的时候就是出去玩啊，吃啊。对啊，他的缺点其实就是脾气不好而已，不然其他都很都很可以啊，很好。对啊，不然他可是他脾气一来，我真的是李志轩有时候也会跟着他一起断掉。这一年来，两人经常为了规划未来而起争执。小兵希望小事跟他一样花时间学好泰文，拓展泰国当地咖啡业务，而小事宁愿守住台湾市场。对，我觉得还不够积极，就是再积极一点，我们可以更好。我要积极啊，没办法、啊，你看。我觉得他是他不怕失败，他觉得他自己一定会成功，但是你都不努力。他只针对语言上面我的不努力，然后他不会有看到我其他的努力点。反正他只要看到你一天做了不是你应该做的事情，像是打 game 啊、玩游戏啊，他就开始说：“啊，你现在有时间打 game， 你不会去找客人了。你跟他在一起，你不能丝毫一点的松懈。”虽然小兵生在泰国，但四岁就回台湾，他的泰文也是从头学起的。他很清楚小事的辛苦，只是他很希望老公早一点成功，而小事眼前却觉得充实咖啡知识才是最重要的。他急，我也不是说不能体谅他，对啊，只是他没有很了解说我现在的状况。我自己是觉得我的基础可以给他们的知识还没有到达那么的深，那我不如就是先把自己充实好，再去学那个泰文，反而会比较快一点。然后我的咖啡机来了，我不用再花。大把的时间晚上在这边烤咖啡，我时间多出来了，我就会自然会想说，我还有别的事情可以做。不同调的两人慢慢学会尊重彼此，也为了小孩而有所改变。他跟刚开始比有差很多啊，就是还是有软化一点。就是有时候吵一吵，我就想说，我不想要给我小孩子像我一样的环境，所以可能会就是自己又软一点什么之类，然后把自己的脾气改掉。这对欢喜冤家会想找谁来吃饭呢？我想要找韩怀忠，对我来讲会是一个可以给我教育很多的一个人。林依晨，他演的那个《恶作剧之吻》，对，深深的烙印在我的心里面。陈建州，我一直很喜欢他，就是觉得他不管是生意头脑，还是就是做善事什么，他都是很很棒的一个艺人。我想要找郭书瑶，我觉得他就是蛮努力去证明他自己的演技啊，什么什么的，就是蛮蛮有毅力的一个女生。究竟是谁会上门来调解小夫妻的烦恼呢？稍后揭晓喽。看到这种状况，就会可能今天晚上就会敲定说什么时候回台湾。男生对讲心事、什么心里的苦，都比较不会讲出来。小事在美斯乐，却牵挂着台湾家人，到底发生了什么事呢？下一段马上回来。
，在异乡打拼特别容易想家。小诗与小兵常常会跟台湾的家人视讯。这一天，他们得知阿妈摔跤住院的坏消息。我看啊，我我家乖乖给你看，好不好？阿弟还吃饭呢。你有没有驾照？我看你安尼，我今麦有想要等你。这个老树跑回来了。看到这种状况，就会可能今天晚上就会敲定说什么时候要回台湾。结束视讯之后，小石心情十分沉重，担心都写在脸上。哎，我奶奶其实还蛮反对我来这边，主要是家庭没办法聚在一起啊。我们来泰国没办法，可能最快也是两三个月见一次孙子孙女，这样就是有一点不孝。每次乐的雨总下得很突然，每当下雨过后，小事就会跟一群朋友们驱车到处看看。因为昨天有下大雨，对，所以看一下哪里有树、有倒的还是什么的，就是去修剪一下。其实刚来美斯乐的时候，小事根本无法融入当地，他很在意别人的指指点点。会啊，会不舒服吧？尤其是那种三姑六婆，就讲说来好像就是这块地，就是好像就是要把它占为己有啊。而久了，他们有发现到说，我做的反而已经超过他们想象。这群年长的朋友大多是做生意的，人面也比较广，常在事业上提供小事协助。加入职工队后，小事比较能够融入美斯乐，也开心许多。哦、他没有朋友，刚才说，他们还比较蛮可怜的。谢谢你没有排斥我。很多人都羡慕他们娶到这么漂亮的老婆，不是嫁给这么帅的老公。对于想家来说，最好的解药就是回家。这一次他们打算先回丰原老家，再找时间到高雄去看奶奶。一见到孙子孙女，小世的爸妈脸上的笑容没停过。喂。哎，这桃子来，来，哎，对，哎，哇，好棒！奶奶洗洗，吃。退休的小师爸本该享受儿孙之福的，但面对儿孙都不在身边，他却想得很开。放假时候大家聚一聚，这样就好了，避免说不必要的一些一些冲突吧。也不想说，哎呀，给他们那太大压，因为他们跟我住在一起啊、哦，我我看不惯的，我就会念。小师爸会这样说是有原因的，在儿子的叛逆期，父子的关系很紧绷。一个是我不经常在家，啊，第二他根本你想什么根本听不进去，他完全是那种把你隔绝隔绝起来，他他他生活在他的那种那种生活领域里。他其实你你自从小事去美斯乐种咖啡后，他常常会请教爸爸一些农作技术，有了共同话题，两人的关系改善很多。哦，今年补了补了补了四百多颗，四五百颗死掉，光死掉补了四五百，都要注意到它的间距，每一颗每一颗间距。对啊，因为你到时候你长起来以后，它枝芽你还要修枝啊。它已经完全放下它那个身段，它已经没有那个气势跟那个气场在，以前是连开个玩笑都不行。在国外生活，小事最思念的就是妈妈的味道。这次回来当然要好好祭五脏庙一下。每次回来都会胖三公斤，真太好吃了。这对他来讲，真的是太简单了。他的拿手菜是很强的。你不是说你今年开公司吗？再想用张一婷的名字。天我嘴巴富贵，他要是没有他压的，还不知道出什么乱子。要达成一个共识，要要冲，不要去冲。小事这两年的改变，其实爸妈都看在眼里，只是小事的爸爸对儿子的期待更高。我有看到他改变，我经常跟我太太讲，我说，哎，这这家伙好像有点进步、哦。我说，不要妄想，我去夸奖他。台湾人没播啦，台湾人去播被肉翘起来了，让他觉得说，一直想着，我对他不满意，还有对他还有还有其他的期待，让他去冲。赌是赌对了，可是还是要继续努力，不然赌对也没有用。而面对爸爸的质疑，小事只能更努力，用行动去证明自己。希望有一天，严格的父亲能够给他个赞。今天是来宾上门的日子，为了尽地主之谊，小市与小兵一早就到传统市场买菜
他们家这个你如果没有早点来买的话，现在七点就没了。平常很少下厨的两夫妻，原本打算先买几道美滋乐的特色菜，再亲手合力完成台菜料理。只是两人逛了一圈市场，还瞧不定菜单。炸这个辣椒。不会，不会，那个不辣。我吃过，都吃吃到那个地雷吧。他不会做菜，不用不用理他。每次我一要做，他说啊，他他他做菜就怎样怎样，然后我就会越来越不想做。然后那你就吃，你就自己吃，挂号。我也是针对你主办这个点而已啊。我有说什么吗？奇怪了，好意思讲，你就可以针对我，就不能针对你哦、喔。哎，好意思，好烦恼哦。他们最后决定各自端出自己的拿手菜，迅速的把菜买齐后回家料理。小兵还找来好友秋水当帮手。天哪，这是冰冰的主菜，这是不可能的任务。天哪，加油！小事从容的料理鸡汤卤味后，把厨房整个让给小兵。只是小兵做起菜来少了代购时的利落。离来宾上门还有一个多小时，小兵加速完成他的料理，而小事竟跟朋友在聊天呢。我四点半都来得及，现在还没四点。我我等下还要再煮煮菜啊，等下那个明星五点要来吃饭，差不多了。四点半，正当小事老神在在的打算处理最后两道菜时，谁来晚餐的餐车竟然出现了。来宾准备来个大突袭，谁会是坐在车里头的神秘嘉宾呢？会是咖啡大师韩怀宗，请找节目主持人莎莎，公益大使黑人，八零年代玉女歌手林慧萍，还是新生代女神郭书瑶？等一下，太好了，等我一下。答案揭晓，今天的来宾是郭书瑶，以外拍模特儿出道，为了除去花瓶的形象，近来转战戏剧圈，表现出色，获得第五十届金马奖最佳新人奖。二零一七年在《通灵少女》中的演出更令人刮目相看。你生来就跟别人不一样，你生来是带天命。花了十小时的舟车劳顿，从台湾来到美斯乐，郭书瑶带着一堆好奇而来。我一直很想知道，为什么女孩子年纪这么轻就愿意结婚？这是，这是我我觉得我人生没有办法办到的一件事情。身为女生，我觉得离开家，对我来讲是一件非常非常非常困难的事情。一向镇定的小事，竟在郭书瑶面前慌了手脚。你这样搞得我好紧张哦。这就是警示人说哈，人哈不能太满。所以你平常会做菜吗？用嘴巴最厉害。哎，你这样子讲不错了，还算好男人啊。一道道菜陆续上桌，苍蝇也跑来凑热闹。这里真的是很危险，我要守护我的晚餐。人家这么辛苦做的，怎么可以这样给苍蝇吃了？还没上桌就状况连连，这顿饭可能顺利吃得下去吗？郭书瑶难得到访，小事却往外跑，而一向坚强的小兵竟然哭了，究竟发生了什么事呢？今天谁来晚餐拜访的是到美斯乐打拼的小夫妻小事与小兵，他们合力烹煮了一桌泰国与台湾料理来招待客人。而前来的嘉宾是演活了《通灵少女》中道姑角色的郭书瑶。我们开始吃晚餐吧，肯定他。对对对，要要要。眼前一整桌泰式与台式结合的家常菜是郭书瑶很熟悉的味道，让他有种回家的感觉。你之前有来泰国有吃过这个大葱吗？没有在泰国吃过，但我在我家吃过，因为我们家我妈妈是缅甸华侨，哦是哦，我吃的蛮惯的，因为我从小就吃，我很喜欢吃就是泰缅这就是这些东西，对我很爱，就酸酸辣辣，因为像夏天就觉得很幸福。一开始餐桌上的状况不少，除了赶不走的苍蝇、不受控制的小朋友，还有外头的叫卖声。
，卖榴莲，榴莲，榴莲，你要吗？可以，可以马上马上叫。好诶，叫外卖不好意思，所以你要去追榴莲车吗？我要不是为了明星要吃，我根本就不可能会接近这种东西。看他又，你看我老公捏着鼻子走开了，太委屈你了。这一晚正值端午节前夕，郭书瑶也特别从台湾带了肉粽来加菜，以慰藉小夫妻的思乡之情。怎么办？你们的大奖来了！哇，真的，你们可以赶快吃，很台湾味。看到这个饭就觉得很好吃。这是糯米。其实我觉得有时候有个东西好不好吃，就是你就吃到一个熟悉的味道。香格拉海拔三千八、四千五，我们住的地方三千八，但我们拍摄的地方四千五，在那边就吃的东西超不习惯。对，几乎都是肉，因为他们就是养牛啊、养猪啊、养羊啊，所以就是会吃的非常不习惯。我每天都吃泡面，但是我平常不吃泡面的，但是你吃到泡面就觉得好像在家，你知道吗？在云南拍了整整三个月的戏。郭书瑶特别想念家里的种种，尤其那段爸爸在世时一家人团聚的童年往事。印象更深的话是我爸还在的时候，就是我们以前小时候国小，我们每个月都会包水饺，然后我爸去擀擀皮、弄皮、弄面这样，然后我妈弄馅，然后我们全家就包水饺，然后就边看卡通，全家一起，对啊，然后很爱，我很爱吃这种。听到郭书瑶谈往事，大家很有感触。小兵从报章上得知郭书瑶曾提过，未来想到好莱坞拍戏。小兵很想了解郭书瑶学习英文的状况。你现在还有再去学？我我有，我其实一直都有，但是我觉得大呃语言跟环境其实也蛮有关系的。我如果没有拍戏的话，我就会找一个老师，然后就是他不会讲中文，然后就直接去美国。因为我要去自己去上课，然后我要自己出去，我就必须得讲，然后你也会比较敢讲，因为你必须得用啊，没有人帮你，所以从今天开始你们都不要帮他。小兵想借由郭书瑶学语言的故事来激励小事，郭书瑶立刻化身说客，加入了鞭策小事的行列。我知道了，以后全家都跟他讲泰文。没办法，因为我老婆也没有。那他已经变成一个习惯性了，你反正就是不会想。你就太依赖你旁边的这几个女人。对啊，还是我们应该。对，我觉得你们要放手，而且你还要断了他跟妈妈之间的联系，不然我觉得妈妈会帮他。我觉得妈妈太就是事时的帮助可以，但是不要依赖。你可以把手机游戏变成用泰文玩嘛？啊，也对哈，有没有？可以玩泰国产的手机游戏啊。每次提到这个话题，小兵就有说不完的怨言。小事当场成了剑靶。对啊，我我怎么觉得我都哑口无言吗？你们是你说要来泰国，然后你不学泰文，我觉得这个事情太不对了。有时候我跟他讲话是，他会觉得我年轻气盛，然后什么米也没吃的比他多，所以我就会想说借由外力，因为我也不可能，不可能跟他爸妈说这些细节。你现在已经把他等于是跟我爸妈讲，电视播出去之后。不是打电话来说，哎、欸，怎么样怎么样？是劈头就先骂，他都一直在讲我，他都不会想说他自己怎么样。同样是女孩，郭书瑶想要帮小兵说话，但又不想太直接。她提起自己休学进入演艺圈的心路历程。刚开始就是又一直被骂。然后你就会觉得，哎，我这个选择到底是对的还是不对的？可是你没有退路了，因为学也修了。我那时候就想，好吧，那就就是人家要我做什么就什么，公司安排什么我就做什么。我还记得我二十岁的时候，我坐在商务舱哦，哎，商务舱已经够棒了吧？而且我吃着冰淇淋，然后我在飞机上哭，哎，我就觉得天哪，我为什么要这么可怜？我连家都不可以回，然后我一直很辛苦赚钱，那我其实就想要过好的生活。可是我没有办法回家，我就觉得很难过，所以我非常非常可以理解。你真的要好好对待他。哎，不是每一个二十几岁的女生就这样愿意帮你生小孩，然后你说你要来，然后他就陪你来。我觉得他很伟大，哎，真的。你你现在去问路边街上台北的女生，谁愿意呀？郭书瑶的一席话，似乎说出了小兵内心的委屈。一向坚强的他，竟然哭了。有时候跟他吵架，就会觉得说，就是代购很辛苦，怎么也是因为为了培养他的咖啡之路，让他在经济这方面他可以无忧的，就是去做他的咖啡。然后有时候吵架就会觉得，或者是很忙的时候，我就会觉得说，我来泰国这一切真的是值得嘛？就是有时候吵架他也不会体谅我。
，不想让气氛更僵。小兵的妈妈李喜准备饭后甜点与水果，这顿饭暂停了一会儿，才重新开始。现在榴莲的话是他的，就是旺季哦，真的，我来的这么刚好。这个是金枕头的品种。最好吃的，对啊，难得可以吃哎，可以睁大眼。我是真的是难得，因为我老公平常是不吃榴莲，他现在应该在处于在憋气的状态。没有，我有喷防蚊液，还好，我防蚊液很香。<笑>小兵的心里其实知道小事有在改变，他不该一直挑毛病。他已经不是刚开始那个一直被我耳提面面的那个丈夫了，对。我们太年轻，还是没办法去忍，就是还是太。小市年少时的浪子形象是经过一些时间慢慢扭转过来的，而郭书瑶当初以沙很大的花瓶形象出道，她也是努力摆脱负面印象。小兵很想知道郭书瑶是怎么做到的。啊，我是后天开始学，然后就可能做演员就要对人很敏感，然后你要去懂得去观察，你要去做一些功课，过一些生活，然后再于情感。我以前是很无感的人，就我以前是不会哭的那一种。就是从小到大都跟你讲说哭没有用，哭没有用，所以你遇到任何事情都不会哭。我演哭戏的时候哇，很挫折。你看我哭，导演对不起，我真的不会哭。一半是练出来的，然后一半是打开了那个感情的开关。对，因为我以前看不懂。郭书瑶不断在演技上寻求突破，一直尝试不同角色。她提到自己有个想挑战，却怕扮不好的角色。是我近期一直很想演妈妈。当妈妈是女人一个很特别的一件事情，做什么事情都不会来的。当妈妈这件事更勇敢，对啊，我觉得当妈妈太太伟大了。所以我想说，那我就还是演一演，过过瘾就好。小兵提到未能上大学的遗憾，他很想知道郭书瑶是否会后悔高中辍学。你说像沙很大，我不会后悔，其实也不会后悔。那当然是，我后悔的是我当下没有选择勇敢去保护自己，可能让衣服拉高一点，或者是什么，这个事情我后悔。但我没有后悔说我去拍这广告，因为相对的我后面就不会有这么顺遂的一个演艺之路。那如果可以重来的话，我希望我可以把学业念完啦，因为我真的觉得学生生活。虽然学历可能不是绝对的，但是学生生活真的是最最幸福的。你看，像我就什么大学迎新啊，什么大学舞会这种东西，是我没大家有的共同记忆，是我没有的。我觉得这是会对我来讲是一个蛮大的遗憾。今天的这一餐持续了两小时，最后郭书瑶希望这家人能够珍惜当下，好好说爱。只是大家都太盯了。有什么话要对妈妈说？我们讲话有一点没大没小的，有时候会伤到我妈。就是现在想一想，对，因为有小孩之后就会知道爸妈辛苦啊。我不太会去表达我的，没关系，从今天开始练习。做，我都是直接就是想到我就要做这件事情，加油吧！加油吧！大家一起加油。对，我们就是三个还是要加油的，就是互相互相。我以前是想想结婚的人。但我入行之后，我变得我不想结婚，因为其实会怕，我很怕吵架，我很怕跟另外一半相处会有很多的磨合。你看他们两个，不知道哎，我觉得我会蛮向往他们这样的生活。对啊，虽然两夫妻很辛苦，但是他们愿意互相扶持，我觉得这就是一件很棒的事情。他够努力，所以他可以把他幸运的事情、幸运得到的机会，充分的发挥。很多事情他都有自己的想法，而且他也不会去顾及到别人的眼光，他就是做他觉得对的事情。我觉得这一点的话，可以再值得跟他学习。你去跟你儿他们，就是要好好的去做一个功课嘛。沟通这方面，我会再好好的反省一下。好啦，老板你辛苦了。好啦，你赶快学台湾。肠<笑>胃<笑>到大不大？辣吗？辣，辣。辣。可以来这里尝一下，亲一下，亲一个，亲一个。哇！哈哈哈哈哈。